Türkiye Öğrenci Meclisi'nin sayın üyeleri böylece and içme töreni sona ermiştir. Şimdi başkanlık divanı üyelikleri için seçim yapacağız. Divan üyelikleri için başkanlığımıza üç adet önerge ulaşmıştır. Seçimden önce üç önergedeki başkan adaylarına listelerini tanıtmak için beşer dakikalık konuşma süresi vereceğim. Daha sonra da oylama işlemine geçeceğiz. Üç önergedeki başkanlık divanı adaylarını alfabetik il sırasına göre bilgilerinize sunuyorum. Buyurun. Sekizinci dönem Türk Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanı aday listeleri. Bir numaralı liste. Başkan Sümeyra Tufan, Hatay Öğrenci Meclisi Başkanı. Başkan Vekili Oğuz Tutkun, Bartın Öğrenci Meclisi Başkanı. Katip Üye Muhammed Saka, Bayburt Öğrenci Meclisi Başkanı. Katip Üye Ozan Üstün, Aydın Öğrenci Meclisi Başkanı. İki numaralı liste. Başkan Salim Gürsoy, İstanbul Öğrenci Meclisi Başkanı. Başkan Vekili Merve Dişçi, Sinop Öğrenci Meclisi Başkanı. Katip Üye Buğra Karabacak, Kütahya Öğrenci Meclisi Başkanı. Katip Üye Ayşe Safiye Tanrıverdi, Şanlıurfa Öğrenci Meclisi Başkanı. Üç numaralı liste. Başkan Muhammed Muhsin Aksoy, Trabzon Öğrenci Meclisi Başkanı, Başkan Vekili Erdoğan Tunç, Ağrı Öğrenci Meclisi Başkanı, Katip Üye Azat Baltacı, Batman Öğrenci Meclisi Başkanı, Katip Üye Cankut Gündoğdu, Amasya Öğrenci Meclisi Başkanı. Ee, şimdi bu sıralamaya göre başkan adaylarına listelerini tanıtmak için söz vereceğim. İlk Söz, Başkan Adayı ve Hatay Öğrenci Meclisi Başkanı Sayın Sümeyra Tufan'a aittir. Kendisini konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Tufan. Konuşma süreniz beş dakikadır. Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Sümeyra Tufan. Hatay Asya Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Hatay Öğrenci Meclisi Başkanıyım. Konuşmamda sizlere Türkiye'nin aydınlık geleceğini oluşturacak orta öğretim ve ilk öğretim öğrencisi arkadaşlarımın temel meselelerinden ve geleceğe dair kaygılarından bahsetmek istiyorum. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 Türkiye'sinin Akademisyen, sanatçı, şair, siyasetçi ve bilim adamları olacak kadrolar şu an bu salonda bulunan arkadaşlarımız ve onların temsil ettiği yaklaşık 16 milyon öğrencidir. Geleceğin Türkiye'sini oluşturmaya aday öğrenciler olarak bizler hayatımızın bu döneminde en çok sınav sistemleri ve bunların uygulamasından doğan sonuçlarından muzdaribiz. Öncelikle eğitimin hem ilk öğretim hem de orta öğretim ayağında sürekli olarak değişen sınav sistemleri bizlerin psikolojileri üzerinde son derece olumsuz etkiler yaratmaktadır. Örneğin ilk öğretimde bizden bir dönem önde bulunan öğrenciler çoklu SBS ile liselere yerleşirken bir sonraki dönemde tekrar tek sınavlı sisteme dönülmekte. Bu hem bizleri hem de başarımız için varını yoğunu harcayarak bizleri dershanelere, özel derslere gönderen velilerimizi etkilemektedir. Burada belirtmek isterim ki bizleri dershanelerin ve özel derslerin elinden kurtaracağı iddiasındaki her yeni düzenleme öğrenciyi bu ağır temponun kucağına biraz daha itmektedir. Psikolojik ve sosyal gelişimimiz için Çeşitli sosyal faaliyetlerde yer almamız gerektiği sürekli ifade edilen bizler okul, dershane, özel ders üçgeninde sürekli koşturmakta ve bu arada ger gerçekten yıpranmaktayız. Üstelik gelir dağımlılığının farklılık gösteren Türkiye'de maddi durumu el veren arkadaşlarımız bu tempoda harap olurken gücü yetmeyen arkadaşlarımız ise fırsat eşitsizliği altında ezilmektedir. Bizler Eğitimde fırsat eşitliğinin bir an önce sağlanmasını ve sınav sisteminin öğrencinin sosyal hayata dair olabileceği hayal almasını talep ediyoruz. 
Bununla birlikte derslik ve ders kitaplarının içerik yetersizliği de sürekli yüz yüze olduğumuz problemler arasındadır. Büyük şehirlerin kimi yerlerinde bile halen küçük dersliklerde ve kalabalık mevcutta derslerimizi sürdürmeye çalışmaktayız. Üstelik ders kitaplarımızda içerik olarak ne sınav sistemini ne de dünyanın gelişen şartlarını karşılar düzeydedir. Bunların da öğretmen öğrenci iletişimini azaltan ve okullardan tam verim almamızı engelleyen birer faktör olduğunun unutulmamasını rica ediyoruz. Eğitimin temel problemlerinden biri olarak esasta vurgulamak istediğim noktaya değinmek gerekirse az önce bahsettiğim sınav sistemi uygulamasından bizlerin içine kuşku düşüren bazı sıkıntılara şahit olduk. Bu anlamda özellikle 2011 YGS'deki şifre tartışmalarının bir an önce açıklığa kavuşturulmasını ve mağdur olan arkadaşlarımızın ve ailelerinin tatmin edilmesini talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, uzun bir maratonun ardından ilimiz okullarını temsil eden ve hepsi son derece başarılı ve azimli arkadaşlarımız arasından seçilerek bugün burada toplandık. Muhakkak ki salonda bulunan tüm arkadaşlarımız bu göreve talip olacak yeterlilik ve azme sahiptir. Bu açıdan şimdiden seçimi kazanacak ve hizmet etmeye hak kazanacak arkadaşımı tebrik ederim. Saygılarımla. Başkan adayı ve İstanbul Öğrenci Meclisi Başkanı Sayın Salim Gürsoy'a aittir. Sayın Gürsoy buyurun efendim. Sizin de süreniz beş dakika. Saygıdeğer Başkanım, Sayın Bakanım, basınımızın seçkin temsilcileri ve aydınlık geleceğimizin müjdecileri, değerli temsilci kardeşlerim. Sekiz dönem demokrasi eğitimi ve okul meclisleri toplantımıza hoş geldiniz diyor. Bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan Fatih Şehri İstanbul'un il temsilcisi ve Türkiye Öğrenci Meclis Başkan Adayı olarak sizleri selamlıyorum. Öncelikle demokrasi bilincinin okullara yayılmasını sağlayan demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen devlet büyüklerimize bütün il öğrenci meclis başkanları adına şükranlarımı arz ederim. Atatürk'ün geleceği emanet ettiği biz gençler ile burada demokrasi sınavımızı layıkıyla yerine getirmek amacıyla demokrasinin kalbinde toplanmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere demokrasi katılımcı, çoğulcu bir yönetim olup aynı zamanda aykırıkların içimize sindirilmesidir. Ve sözde değil özde demokrasiye bağlılık büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muhasır medeniyetler düzeyine ulaşmamızdaki en büyük faktördür. Nitekim günümüzdeki demokrasiye geçememiş ya da demokrasiye geçmelerini sağlayacak büyük önder yetiştirememiş ülkelerin ne türlü kaoslar yaşadığını görüyoruz. Bunu sağlayacak büyük önderlerle bugünkü yapmış olduğumuz toplantı, toplantının ve benzeri çalışmaları gerek ülkemizin demokrasisi gerekse ülkemizin aydınlık geleceği için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin geleceği olan bizler ülkemizin uluslararası arenada hak ettiği yeri ve gücü kazanabilmesinin er, en ağır yükünü taşıyacak omuzlara sahip olan biz gençler değil miyiz? Bu ülke için gerekirse sınır boylarında canımızı seve seve verecek, gerekirse ülkemizin bilimsel ve sosyal alanda yapılacak çalışmalarda en içten en samimi duygularla katılacak olan gene biz gençler değil miyiz? Bu amaçla kendi ilimde meclisimle yapmış olduğumuz ve yapacağımız bazı projelerden bahsetmek istiyorum. İstanbul İl Öğrenci Meclisi ile birlikte Mevlana'nın 737. Vusat yıl dönümü uluslararası anma törenleri öncesinde başkanlığımızla birlikte Konya ziyaretine bulunduk. Demokrasinin temel amaçlarında olan sevgi ve hoşgörü bilincinin gelişmesine katkı sağlamak ve evrensel değerlerimizi yakından tanımak amacıyla düzenlenen Konya gezisinde ilse, ilçe temsilcilerimizle Mevlana'yı yakından tanım imkanı bulduk. Bu meclisimizin içerisinde bulunduğu ilk projeydi. Bir diğer projemiz ise 39 ilçe 39 ülke projesiydi. Dünyanın farklı ülkelerinden eğitim amacıyla İstanbul'a gelen TCS ve hükümet bursu öğrencileriyle diğer yabancı üniversite öğrencilerinin ülkelerini yakından tanımak, ülke arası kardeşlik ve dostluk ilişkileri kurmak, İstanbul'daki 39 ilçeyi 39 ülke öğrencileriyle eşleştirip 39 farklı ülkeden eğitim amacıyla İstanbul'a gelen öğrencilere tanıtmak, Türk misafirperverliğini göstermek adına gerçekleştirdiğimiz ikinci projeydi. 
Bununla beraber 8. dönem meclisinin ilk projesi ve İstanbul Öğrenci Meclis Başkanlığı'nın 3. projesi olan İstanbul Kültür ve Kaynaşma Gizli tertip ettik. Bu projedeki amacımız demokrasiyi yaşayarak öğrenme, iller arası kardeşlik bağını güçlendirme, bilimsel ve sosyal alanda yapılan projeler adına fikir alışverişinde bulunmaktı. Şimdi ise hem daha büyük ve Türkiye Öğrenci Meclisi'nin ilk kez meclis sonrası katılacağı 19 Mayıs Atatürk Anma ve Spor Bayramı Uluslararası Gençlik ve Gençlik Şöleni tertip etmeyi planlamaktayız. Bu proje kapsamında 81 ilimizin ve İstanbul'un 39 ilçesinin öğrenci meclis başkanları ile dünyanın farklı ülkelerinden eğitim amacıyla gelen İstanbul'a gelen ve yabancı uyruklu üniversite öğrenciler arasında kardeşlik ve dostluk ilişkilerini geliştirmek, birbirini daha yakından tanımak, Türk kültürünü, Türk misafirperverliğini göstermek adına öğrenci meclislerimiz öğrenci meclislerimizin de artık uluslararası boyutta varlığını hissettirmek amacıyla İstanbul'un 39 ilçesine 81 il, 81 ülke eşleştirilmiş olup 39 ilçenin öğrenci meclis başkanlarının ev sahipliğinde 2011 yılı 19 Mayıs Atatürk Anlı Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları uluslararası bir boyutta kazandırmaya amaçlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, benim en büyük hedefim yukarıdaki projelerle vurgulamak istediğim bu öğrenci meclisinin sembolik ve formaliteden uzak çalışmalarıyla ve başarılarıyla anlanacak bir meclis olmasını sağlamaktır. Şu dakikadan sonra karar siz değerli kardeşlerime aittir. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek sözlerimi Ulu Önder Atatürk'ün vatanını en çok seven işini en iyi yapandır diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi içerisinde kardeş yaşamasını kıskananlara ve bizi birbirimize düşürmek isteyenlere bir şiir ile seslenmek istiyorum. Dünyanın fotoğrafını çektim dün. Bildiğiniz gibi değil. Ne sandığınız kadar mavi ne yuvarlığa benziyor şekli. Güneş yanında duruyordu. Batıyı aydınlatırken doğuyu sadece ısıtıyordu. Bir grup insan gördüm. Kalemleri ellerinde yerin yüzünde tam ortadan çiziyorlardı. Sanki parselliyorlardı. Onlara bakan insanlar gördüm. Bağırdım uzaklardan. Ey bakanlar! Bakıp da susanlar durdurun şu insanları. Boşlukta kayboldu sesim. Ne ben konuştuklarımı duyabildim ne onlar sustuklarını söyleyebildi. Ama diğerleri bölmeye devam ediyorlardı. Kaybeden ya sessizler oluyordu ya çok sesliler. Umursamıyorum sizleri ey çizenler. Ama bir sorum olacak. Eğer dünya sürekli dönüyorsa batı neresi doğu neresi? Beni dinleyenlere teşekkür ediyorum saygılarımı sunarım. Ee, Sayın Gürsoy e, teşekkür ederim. Şimdi üçüncü söz başkan adayı ve Trabzon Öğrenci Meclisi Başkanı Sayın Muhammed Muhsin Aksoy'a aitti. Sayın Aksoy buyurun. Sizin de süreniz beş dakikadır. Buyur. Buyur. Sayın Meclis Başkanım, Sayın Milliyetin Bakanım, Ülkemizin dört bir yanından seçilerek gelen Türkiye Öğrenci Meclisi'nin çok değerli üyeleri. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün 24 Nisan 2011. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığı'nı seç başkanlığı seçimini yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Yapacak olduğumuz bu seçimin hepimize huzur, mutluluk ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum. Sözlerime başlarken... Önce bir temel meselenin üzerinde durmak istiyorum. Biz bu ülkenin 70 milyon evladıyız, hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Hiçbir etken bu kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraber yürüyüşümüzü, ülkemizin ve milletimizin refahı yolunda kenetlenişimizi sarsmamalı ve kesintiye uğratmamalıdır. Bununla beraber ecdadımızın yaptığı gibi inşallah bizler de tüm dünyaya adaleti, insanlığı ve tüm güzellikleri yaymanın gayreti ve mücadelesi içerisinde olacağız. Bunları önce kendi şahsi ve toplumsal dünyamızda hakim kılmalıyız. Dünyanın en zor görevlerinden bir tanesi budur. Teknik işte Teknik işleri teknik elemanlar çok rahatlıkla yapabilirler. Teknolojik gelişmeler günümüzün süratli iletişim vasıtalarıyla dünyanın dünyanın her yerine kısa zamanda ulaşabilir. Ancak insanlık, merhamet, 
Adalet gibi değerler öyle kısa zamanda mevsimlik yetişen ürünler gibi değil. Yıllarca süren çalışmanın adeta bir sarmaşığın bir kayaya tırmanması gibi uzun, zor ve sabırlı bir süreçle kazanılabilir. Dünya konjüktüründe ülkemiz maalesef istendiği yerinde değildir. Bulundukları konumlara uçarak çıkanların yanında maalesef bizler sürünerek dahi çıkma fırsatından yoksun bırakılmışız. Bizler buradan yola çıkarak dünyadaki bu adaletsizliği, değiştirme azmini ve kararını burada vermeliyiz. İdeallerimiz çok yüksek ve hayalci gibi görünse de her gerçek bir hayalle her bahar bir çiçekle başlar. Grubumuzun ortak görüşü olarak bugünden itibaren milliyetin politikaları acilen bu konular üzerine yönlendirilmelidir. Buradan Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza ve Sayın Milliyetin Bakanımıza bir çağrıda bulunacağım. Demor Demokrasi Eğitim ve Okul Meclisleri Yönergesi kapsamında 8. kez bir araya geliyoruz. Türkiye Öğrenci Meclisi'nin Nisan ayında ve bir kereye mahsus toplanması biz temsilciler için yeterli değildir. Yönergede acil bir şekilde düzenlemeye gidilmelidir. Biz 8. dönem Türkiye Öğrenci Meclisi olarak bu değişimin içerisinde olmaya hazırız. Değişiklik olarak ne tür konular olabilir? Bunlara da bir takım önerilerde bulunmak istiyorum. Öncelikle seçim takvimi düzenlenmelidir. Okulların başlamasına itibaren ikinci haftada sınıf ve okul temsilcileri seçilmelidir. Ardından ilçelerde üçüncü haftada ilçe temsilcileri, altıncı haftada il temsilcileri, onuncu haftada Türkiye Öğrenci Meclis Başkanlığı seçilmelidir. Tabi deneyimli öğretmenlerimiz, büyüklerimiz tarafından bu seçim takvimi daha güzel bir şekilde ayarlanabilir. Ben sadece bir öneride bulundum. Türkiye Öğrenci Başkanı seçildikten sonra okullar bitene kadar Türkiye Öğrenci Meclisi her ay TBMM'de toplanmalı, tabandan gelen sorunları aylık raporlar halinde meclise sunmalıdır. Aksi takdirde dostlar alışverişte görsün misali buraya yılda bir kez gelip başkan seçilmenin bir getirisi olmayacaktır. Başka bir öneri olarak biz öğrenci temsilcilerine ayrıcalıklar verilmelidir. Okul, ilçe ve il bazında eğitim ve öğrencilerle ilgili alınan kararlarda biz temsilcilerin de orada bulunmamız gerekiyor ve bizlerden, bizlerin görüşleri orada alınmalıdır. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanımızın ve Sayın Milliyetin Bakanımızın yönergenin düzenlenmesi konusunda gerekli girişimleri başlatacağına yürekten inanıyorum. Kıymetli kardeşlerim, şimdi de grubumuzu tanıtarak konuşmama devam etmek istiyorum. Ben... Öncelikle grubumuzun başkan vekili ben Muhammed Muhsin Aksoy, Trabzon İl Öğrenci Meclisi Başkanıyım. Beşinci dönemde Rize İl Öğrenci Meclisi üyeliği, yedinci dönemde Trabzon İl Öğrenci Meclisi Başkan Vekili yaptım. Grubumuzun başkan vekili Ağrı İl Öğrenci Meclisi Başkanımız Erdoğan Tunç kardeşimiz. Grubumuzun katip üyelerinden Batman İl Öğrenci Meclisi Başkanı Azat Baltacı kardeşimiz. Diğer katip üyemiz Amasya İl Öğrenci Meclisi Başkanı. Yılmaz Cankut Gündoğdu kardeşimiz aynı zamanda 7. dönem Amasya İl Öğrenci Meclisi Başkan Vekilliği yapmıştır. Değerli arkadaşlar eğer teveccühlerinize mazhar olursak üstlendiğimiz görevleri en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim Cuma günü provada bir e, itiraf ve sistemde bulunmuştum. Arkadaşlarımız e, ısrar ettiler. Tekrar bunu canlı yayında gündeme getir dediler. Değerli kardeşler bir itirafta bulunuyorum. Bıyıklı çocuk benim arkadaşlar. Kıymetli kardeşlerim, sistem olarak da keşke değerli basın mensuplarımız bizim kaşımızla, yaşımızla değil de yaptığımız çalışmalarla bizleri gündeme getirseler. <gülüyor> Kıymetli kardeşlerim, konuşmamı Hazreti Mevlana'nın bir sözüyle tamamlamak istiyorum. Sevgi de güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlik de akarsu gibi ol, hataları örtme de gece gibi ol. Tevazu da toprak gibi ol, öfke de ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Hazreti Mevlana'nın hoşgörü konusunda bizlere vermiş olduğu bu tavsiyeleri ülkemizde ve tüm dünyada yaşamak ve yaşatmak ümidiyle hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Ee, Sayın Aksoy size de, size de teşekkür ederim. Hemen şunu ifade edeyim ki siz öğrenci meclisi üyesi arkadaşlarımızın, başkan adaylarımızın öğrenci meclisi çalışmalarının daha iyi olmasıyla ilgili önerileriniz 
başkanlığımızca da mutlaka değerlendirmeye alınacaktır. Böylece başkan adaylarımızın e, listelerini tanıtma ile ilgili yapmış olduğu konuşmalar sona erdi. Şimdi başkanlık divanı üyelikleri için seçim maddesine geçiyoruz. Seçim gizli oylama şeklinde yapılacaktır. Öğrenci meclisimizin saygıdeğer üyeleri oylamaya başlamadan önce gizli oylamanın yöntemiyle ilgili olarak bir açıklama yapmak istiyorum. Sağ tarafımdaki komisyon sırasında yer alan iki görevli Adana'dan başlayarak İstanbul'a kadar İstanbul dahil sol tarafımdaki hükümet sırasındaki iki görevli ise İzmir'den başlayarak Zonguldak'a kadar adı okunan Türkiye Öğrenci Meclisi üyesine üç adet aday listesini içeren bir pusula ve bir zarf verecek ve üyenin adını üye listesinde işaretleyecektir. Oy kullanacak üyeler başkanlık kürsüsünün sağında ve solunda yer alan kabinlere girerek oy verecekler listenin karşısındaki kutunun e, kutunun önüne çarpı işareti e, koyarak e, sonra da oy kullanma kabinine e, çıkarak oyunu e, başkanlık divanı kürsünün önündeki e, oy kutusuna atmış olacaktır. Listelerin yer aldığı formda hangi listeye oy verilecekse o listenin başındaki kutucuk işaretlenecektir. Birden fazla listenin işaretlenmesi durumunda o oy geçersiz sayılacaktır. Şimdi gizli oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. Buyurun. Adana, Aykut Arıcı, Adıyaman, Mustafa Çetin, Afyon Karahisar, Semih Yıldırım, Ağrı, Erdoğan Tunç, Aksaray, Ali Sait Gün, Amasya, Cankut Gündoğdu, Ankara, Muhammed Asım Yayla, Antalya, Ozan Çatıkkaş, Ardahan, Doğukan Kılıç, Artvin, Umut Küçükal, Küçük Alkan, Aydın, Ozan Üstün, Balıkesir, Baran Aslan, Bartın, Oğuz Tutkun, Batman, Azat Baltacı, Bayburt, Muhammed Saka, Bilecik, Emre Devlez, Bingöl, A Ağaran, İzmir, İbrahim Numan Özkaya, Kahramanmaraş, Süleyman Acar, Karabük, Cenk Gürcan, Karaman, Ali Aktaş, Kars, Adem Yıldız, Kastamonu, Hakan Çölez, Kayseri, Hamime Erdoğan, Kırıkkale, Harun Varol, Kırklareli, Ozan Ercan, Kırşehir, Tekin Demirci, Kilis, Emiş, Sabır Suyu, Kocaeli, Fatih Duran. Bitlis, Elif Nur Hüseyini, Bolu, Oğuz Can Ok, Burdur, Şeref Çallı, Bursa, Bedriye Taç, Çanakkale, Numan Üner, Çankırı, Üzeyir Erdoğdu, Çorum, Murat Ekmekçi, Denizli, Merve Keskin, Diyarbakır, Büşra Damlar, Konya, Emine Demirci, Kütahya, Buğra Karabacak, Malatya, Mehmet Ali Tutma, Manisa, Şakircan Dinç, Mardin, Dilara Kılınç Aslan, Mersin, Burak Özkılıç, Muğla, Uygar Üstün, Muş, Derya Başçı, Nevşehir, İmdat Donmaz, Nide, Serhat Akcan, Ordu, Reşit Ergin. Düzce, Mehmet Sezgin, Edirne, Koray Göktaş, Elazığ, Mehmet Yusuf Albayrak, Erzincan, Oğuzhan Tarcan, Erzurum, Ahmet Yalçın, Eskişehir, Hayran Er. Osmaniye, Asaf Namlı, Rize, Büşra Güngör, Sakarya, Orhan Gazi Karakaş, Samsun, Çiğdem Yeşilyurt, Siirt, Ayşe Bingöl, Sinop, Merve Dişçi, Sivas, Burak Yörük. Gaziantep, Sanem Kaya, Giresun, Bedirhan Akarca, Gümüşhane, Ensar Mesut Özgün, Hakkari, İshak Gür, Hatay, Sümeyra Tufan, Iğdır, Sümbül Aksangu, Isparta, İdris Demirdağ, 
Şanlıurfa Ayşe Safiye Tanrı Verde, Şırnak Devran Erbey, Tekirdağ Egemen Sadırlı, Tokat Murat Akbaş, Trabzon Muhammed Muhsin Aksoy, Tunceli Didem Savaş, Uşak Hasancan Balkaya, Van Zelal Çoban, Yalova İhsan Reşat Özkan, Yozgat Faruk Hokka Ömeroğlu, Zonguldak Gökberk Karaoğlu. İstanbul Salim Gürsoy.
devam ediyoruz. Evet, oyunu kullanamayan e, üyemiz kaldı mı? Tamam değil mi? Bitti mi? Her iki tarafa bakıyoruz. Peki. E, oy kullanma işlemi sona ermiştir. Oy kutularını kaldıralım. E, öğrenci meclisimizin sayın üyeleri şimdi kura ile üç kişilik bir tasnif kurulu belirleyeceğiz. Kuraları, kurayı çekiyorum. Bakalım hangi gençlerimiz çıkacak. Evet, Ahmet Yalçın Erzurum. Evet, torpil yaptığımı falan düşünen olabilir ama kesinlikle yok. Cenk Gürcan Karabük. Evet, üçüncü e, tasnif heyetine seçilen e, üyemiz Süleyman Acar Kahramanmaraş. Evet, tasnif kurulu üyelerimizi hemen sağ tarafımdaki sıralara davet ediyorum. Geldiler. Evet, şimdi hemen çalışmaya başlıyorlar. Biz de sonuçları büyük bir merakla bekliyoruz. Önce sayıyorsunuz, sonra zarflar açıyorsunuz. 81 tane oy pusulası çıkması lazım.
Evet. Öğrenci meclisi üyesi arkadaşlarımız lütfen yerlerinizi alınız. Tasnif kurulumuz çalışmasını bitirdi. Şimdi tasnif kurulunun seçim sonuç tutanağını okutacağım. Evet. Siz okuyun. Siz okuyun. Buyurun. Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığı'na Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime 81 üye katılmış. Kullanılan oyların dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Saygıyla arz olunur. Ahmet Yalçın Erzurum Öğrenci Meclisi Başkanı, Süleyman Acar Kahramanmaraş Öğrenci Meclisi Başkanı, Cenk Gürcan Karabük Öğrenci Meclisi Başkanı. Aday listeleri. 1 numaralı liste 23 oy. 2 numaralı liste 22 oy. 3 numaralı liste 34 oy. Boş 2. Ee, sayın üyeler Sayın üyeler bu sonuçlara göre bu sonuçlara göre Trabzon Öğrenci Meclisi Başkanı Sayın Muhammed Muhsin Aksoy Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığı'na Ağrı Öğrenci Meclisi Başkanı Sayın Erdoğan Tunç Türkiye Öğrenci Meclisi Başkan Vekilliği'ne Batman Öğrenci Meclisi Başkanı Azat Baltacı ile Amasya Öğrencisi Öğrenci Meclisi Başkanı Cankut Gündoğdu katip üyeliklere seçilmişlerdir. Kendilerini tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Şimdi görevi devretmek üzere seçilen başkanlık divanı üyelerini kürsüye davet ediyorum. Tebrikleri sonra yaparsınız. Sayın üyeler bir dakika ne oluyor? Bana disiplin hükümlerini uygulatmayın. Buyurun herkes yerine otursun lütfen. Tebrikleri sonra yaparsınız. Sayın Başkan, Başkan Vekili ve Katip Üyeler sizleri kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Buyurun. Evet buyurun şöyle gelin. Bir katip üyeler. Katip üyeler de gelsinler. Başkan vekili. Evet. Başkan vekili Erdoğan Tunç burada mı? seçildiğine dair mazbata şimdi takdim ediyorum. Hayırlı olsun. Ve kürsüyü de size bırakıyorum. Biraz sonra herhalde bir konuşma yapacaksın ve sonra kapatacaksın. Ben dışarıda bekliyorum sizi içeride. Sonra birlikte bir resim çektireceğiz şeyde. Merdivenlerde. Tamam. Buyurun. Tabii buradan yapacağım. Aslında burası sizin. Burası sizin. <gülüyor> evet. Burası sizin. Ben şunları bir alayım. Toparlayayım. Evet, senin yapacağım konuşma. Benim ekran, ekran, ekran da kurmak için. Bir şey uğraşma. Burayla uğraşma. Şu anda mikrofonlar açık. Evet. Ee, sonra ekran bırak o şekilde. Şunu söylersin. Konuşmanı yap. Teşekkür et. Sayın Başkanım, teşekkürler. Evet. Tebrikler. Teşekkür ederim. Peki. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Tebrikler. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben, ben artık ayrılıyorum. Burası tamam. size ait efendim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Değerli başkan arkadaşlarım, inşallah hep birlikte 8. dönem Türkiye Öğrenci Meclisi olarak e, şimdiye kadarki e, e, önceki başkan arkadaşlarımıza da e, yaptığı çalışmalar üzerine koyarak güzel bir meclis olacağız. E, 8. döneme damgamızı vuracağız inşallah. İnşallah yönergeyi de değiştirme konusunda hep birlikte bir çalışmalarımız olacak. E, bu konuda hepinizden destek bekliyoruz. E, i̇nşallah e, saat 14'te toplanmak üzere. Birleşime ara vereceğiz şimdi. Hepinize teşekkür ediyorum.